ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను తీర్చకపోతే జాట్ల తరహా ఉద్యమానికి వెనుకాడబోమని రెడ్డి పోరు యాత్ర నేత సంతోష్ రెడ్డి ప్రకటించారు తాము సామరస్యంగా ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకుని పాదయాత్ర చేస్తూ ఉంటే పోలీసులు అరెస్టు చేయడం దారుణమని ఆయన అన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించకపోతే రానున్న ఎన్నికల్లో భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదంటున్నా సంతోష్ రెడ్డితో మా సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ వేణు ఫేస్ టు ఫేస్ పోరుయాత్రలో భాగంగా వేములవాడలో అక్టోబర్ రెండున ప్రారంభమైన పాదయాత్ర ఈ రోజు ప్రస్తుతం అత్తెల్వి గ్రామానికి చేరుకుంది ఇక్కడ మనతో పాటు సంతోష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారి డిమాండ్లు ఏంటి ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఎందుకు ఈ పోరుయాత్ర చేశారనేది కనుక్కుందాం సార్ చెప్పండి సంతోష్ రెడ్డి గారు మీ పోరుయాత్ర గల ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి మేము మా సామాజిక వర్గంలో ఉన్న పేదల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసం ఏదైతే గాంధీ గారి ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము ఈ పాదయాత్ర తొమ్మిది డిమాండ్లను ముందు పెట్టుకుని పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది నేటికి పదకొండో రోజు మేము సామరస్యంగా అక్కడి వరకు కొంపల్లి వరకు ఎక్కడికైతే మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారో అక్కడికి వరకు పోయి అక్కడి నుంచి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయానికి ఒక ఐదుగురు పది మంది పోయి సామరస్యంగా రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దామని అనుకున్నాం మరి ఎందుకో ఏమో మరి ప్రభుత్వం మరి మా సం భయపడా లేకపోతే రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని తొక్కడానికి ఈ ప్రయత్నం ఏందో తెలియదు కానీ అనవసరంగా సామరస్యంగా సెక్యూరిటీ కల్పించాల్సింది పోయి మమ్మల్ని ఇయాల మనం తొక్కి పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి రెడ్డి బంధు తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా వెంటనే రోడ్ల మీదకి వచ్చి మన సమస్యలు పరిష్కరించుకుందాక ప్రతి ఒక్కరు కదిలి రావాలని చెప్పేసి నిజంగా పోలీసు మిత్రులను మేము కోరేది ఒకటే మా సమస్యలు మేము ప్రభుత్వం తీసుకుపోవడానికి దృష్టికి తీసుకుపోవడానికి మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది మరి మమ్మల్ని ఎక్కడికైతే పర్మిషన్ ఇచ్చారో అక్కడికి అక్కడ వేయినాక గిన ఒకవేళ మేము ఏదన్నా ప్రభుత్వానికి ఆటంకం కలిగే విధంగా మా కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరు అరెస్టు చేయాలా లేకపోతే ఇట్లా ఇబ్బంది చేయాలా కానీ మరి ఎందుకు చేస్తున్నారో మరి మాకు మాకు అర్థమైతే లేదు ఇలా ప్రతి రెడ్డి బిడ్డ ఏడుస్తుండు వాళ్లకు ఉపాధి లేక పంటలు సరిగా పండక అందుకని చెప్పేసి ఆ రైతుకు ఒక యాభై సంవత్సరాలు దాటంగానే ఒక మూడు వేల పెన్షన్ ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇవాళ రాత్రో పగలో చేన్లకాడికి పొలంకాడికి పోతుంటే పాము కాటు కరెంట్ షాక్ తో మృతి చెందుతురు ఆ కుటుంబానికి ఒక పది లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఈ తొమ్మిది డిమాండ్లు పెట్టుకుని పోతుంటే సామరస్యంగా మరి నిన్నటి వరకు అంత సహకరించరు కానీ ఈ రోజు ఎందుకో ఏమో మరి ప్రభుత్వం ఏదో కపట ప్రేమ నాటిస్తున్నట్టు మేము ఇది ఇచ్చినాం అది ఇచ్చినాం అని చెప్పేసి అట్లా అనుకుంటా రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా తొక్కి పెట్టడానికి ఒక రెండు కులాలు కుమ్మక్క ఇయ్యాల మా మీద ఇటువంటి చర్యకు పాల్పడుతుంది వెంటనే వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచి మా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఎంత దాకైనా మేము పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి ఒకవేళ మా సమస్య మా సమస్యల పట్ల మా సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే తప్పకుండా మరో తెలంగాణ ఉద్యమానికి కూడా మేము వెనుకాడమని చెప్పేసి సామరస్యంగా మా సమస్యలు ఎట్లా పరిష్కరించాలో చూస్తాం తెలంగాణ ఉద్యమానికి మరో రూపం కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం ఆడ జాట్లు అక్కడ పటేల్ చేసిన ఉద్యమాన్ని దాని తల్లి తలదనే విధంగా మా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిమాండ్ సాధించుకునే వరకు వెను తిరిగేది లేదు ప్రతి రెడ్డి బిడ్డ కూడా రేపు ఇలా యువత ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం మీద ఆవేశపూరితంగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్లు వెంటనే పరిష్కరించాలా లేకపోతే మేము వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఏం దాకైనా మేము రెడీ ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం మొత్తంగా ఈ దాదాపుగా పది రోజుల నుండి నడుస్తున్నటువంటి పాదయాత్ర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తమ డిమాండ్లు సాధించుకునేంత వరకు కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ నాగరాజ్తో వేణు రాజ్ న్యూస్ హైదరాబాద్